Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de Caso Criminal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Sarah Tarrant e o Aloy Ress. Eu acho que é assim que fala Aloy, ou talvez Alô. Mas como sempre, antes de começar, eu tenho que dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de caso criminal. Eu faço eles por motivos educacionais, para que os casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. Esse aqui, que é pesado, a gente vai falar sobre bastante coisa, a gente vai falar sobre abandono, sobre envenenamento, sobre traição, a gente vai falar sobre... Crianças negligenciadas Outra coisa que eu tenho que dizer é que tem bastante nome Nessa história, então vou precisar que vocês prestem Atenção E tudo isso começou na cidade de Newcastle Em New South Wales, na Austrália Sarah Renee Tarrant Sempre foi uma garota Muito decidida Ela foi criada pela mãe, as duas tinham um relacionamento Um pouco difícil, principalmente Por conta da mãe passar muito tempo fora de casa Trabalhando, e a menina acabava Ficando um pouco sozinha Então digamos que a Sarah aprendeu a buscar atenção em outros lugares. Ela tinha 15 anos de idade quando conheceu Aloy Ress, um homem 9 anos mais velho do que ela, membro de uma gangue. Todos diziam que ele era um daqueles caras que era durão por fora, mas por dentro era um neném. Sabe? Eu não vou deixar de criticá-lo por se envolver com uma garota menor de idade, mas era isso que todo mundo dizia sobre ele. Muito carismático, muito gentil, é o que diziam, sei lá. A Sarah se apaixonou por ele de cara, mas a mãe dela, é claro, não permitiu que esse relacionamento continuasse, porque ela tinha 15 anos e o Aloy tinha 23. As duas passaram muito tempo discutindo sobre isso, até que a Sarah simplesmente fugiu de casa e foi viver com ele, na casa da mãe dele. Aos 16 anos de idade, Sarah ficou grávida e os dois ficaram muito felizes. Com isso, a mãe do Aloy, o nome dela era Zônia, e aparentemente ela adorava a Sarah e ela gostava muito de viver com os dois, inclusive quando a família foi aumentando ela continuou vivendo com o casal. E com o passar dos anos, eles tiveram quatro filhos no total. Porém, como eu disse, o Aloy ele era membro de uma gangue e isso trazia muitos perigos, não só para ele, mas para sua família. Agora, com quatro filhos, ele só queria sossego, ele queria um emprego honesto, ele queria cuidar da sua família. Então, ele saiu da gangue, mas ele vivia com medo de ser chantageado ou até perseguido pelos seus antigos colegas. Então, ele, a Sarah, a Zônia e as crianças se mudaram para a cidade de Double para ficar bem longe da gangue, em junho de 2012. Lá, Zônia e Aloy tinham velhos amigos, e um desses amigos era um homem chamado Raymond Roth. Eles ficaram um tempo hospedados na casa do Raymond, enquanto se ajustavam e procuravam um lugar melhor para viver. Ele tinha perdido a esposa recentemente e ficou muito feliz em ver a casa cheia de pessoas novamente. A Sarah conheceu o Raymond, fez amizade com ele também, e alguns dias depois de se hospedar na casa dele, a família encontrou um lugar para viver. Percebendo que o Raymond gostava muito das crianças e gostava de ajudar com a mudança e até com reformas pela casa, pintar paredes, essas coisas, a porta estava sempre aberta para ele, ele visitava a família com frequência, realmente assim, recuperou a amizade com a Zônia e o Aloy e descobriu toda uma família nova para ele. Também nessa época, o Aloy se reconectou com vários outros amigos de infância, incluindo um homem chamado... Hamish. O Hamish tinha um filho, mas recentemente ele estava sem teto. Ele não tinha onde morar. Então o Aloy o convidou a morar com a família. Eles tinham conseguido uma casa bem grande, aparentemente muitos quartos. E o Hamish, é claro, aceitou o convite. Ele ficou muito grato. O filho do Hamish se deu muito bem com os filhos do Aloy. E era uma casa bem cheia de gente. Todo mundo se dando muito bem. Nem sempre. Né? Sarah, na verdade, estava tendo muitos problemas com o Aloy E ela buscou muito apoio no Raymond Ela conversava muito com ele sobre tudo que vinha acontecendo E aparentemente o Aloy, ele vinha agredindo ela Ele gritava com ela, a xingava, batia nela às vezes E não a tratava mais com o carinho de antigamente Então ela estava infeliz Obviamente ela estava muito infeliz E ela sentia que não podia ir embora por causa dos seus quatro filhos Raymond a apoiou, os dois passavam muito tempo conversando e logo o relacionamento se tornou uma paquera entre os dois. Nada muito intenso, só olhares e mãos dadas e abraços quando ela estava triste ou quando ela tinha sofrido alguma coisa da parte do Aloy. Mas aí um dia a Sarah decidiu mandar uma foto dela para o Raymond. Ele gostou do que viu. E vocês sabem o que acontece depois. Eles tiveram um caso. O primeiro encontro de verdade foi em março de 2013. 
e a Sarah estava adorando a atenção. Ela, na verdade, ficou obcecada com o Raymond, escrevendo cartas de amor pra ele, jurando que ia dar um jeito de ficar com ele pra sempre. Ela ficou tão enamorada por ele, que os dois deixaram de usar proteção e logo ela ficou grávida. Questão de um mês, assim, sério. Em maio de 2013, ela deu a notícia pra ele e o Raymond disse que agora... Ela tinha que decidir, ele ou eu. Se ela não se separasse do Aloy e fosse viver com ele, o Raymond nunca mais ia falar com ela nem com o resto da família. Ele não ia aceitar que o Aloy criasse um filho dele. Ela tirou um dia pra pensar no assunto e naquela noite mesmo, Aloy a confrontou. Ele disse que sabia que ela estava tendo um caso, os dois brigaram. A briga se tornou física e ele começou a puxar os cabelos dela. De acordo com ela, ele estava arrastando ela pelos cabelos, pela casa. Sarah conseguiu se soltar e telefonar para o Raymond pedindo que ele chamasse a polícia. E quando a polícia chegou, tudo já meio que tinha se acalmado e ela mandou eles embora. Ela disse que foi um alarme falso, que nada demais aconteceu. Ela podia ter aproveitado aquele momento para acusá-lo de violência doméstica e fazer com que ele fosse preso. Ela não era casada com a Loi, então ela não precisaria passar por toda a parte do divórcio. Com um boletim de ocorrência de violência doméstica, ele seria investigado, talvez até preso. No mínimo, ele seria obrigado a ficar longe dela e ela poderia viver com o Raymond. E pronto. Mas não foi isso que ela fez. Ela não teve essa linha de pensamento naquela noite. E o Raymond ficou muito frustrado com isso. Ele disse que ela tinha que se decidir logo. Então ele ofereceu um plano pra ela. Ele tinha muitas pílulas pra dormir em casa. Porque a esposa dele, que faleceu, sofria de insônia. Ele havia esmagado várias e colocado o pó dentro de um saquinho. Raymond disse pra Sarah que ela deveria envenenar o Aloy no dia 25 de junho. Porque nesse dia a mãe dele estaria viajando. Ele disse que ela deveria dar alguma comida preparada com remédio pra dormir pro Aloy. E ele mesmo o mataria. Raymond mataria o Aloy enquanto ele dormia. Então, no dia 25 de junho de 2013, a Sarah preparou um purê de batatas. E nesse purê de batatas, ela colocou uma mistura de remédios para dormir. Mas, não se esqueçam que o Hamish, o melhor amigo do Aloy, ainda estava vivendo na casa com eles, assim como todas as quatro crianças. Eu não consigo imaginar o trauma que foi para essas crianças. Não só tudo que eu vou contar pra vocês a partir de agora, mas tudo que aconteceu antes, que as crianças estavam em casa quando todas as brigas e toda essa traição acontecia. Mas o Hamish, melhor amigo do Aloy, ainda vivia na casa com eles e no meio de tudo isso, eles esqueceram que o cara estaria lá porque ele apareceu naquela noite quando o Aloy estava muito mal e ele percebeu e ele perguntou se ele precisava ir no hospital, perguntou se estava tudo bem, se ele tinha tomado alguma droga e o Aloy disse que não. Disse que só precisava dormir, que tava meio tonto, mas tipo, é só sono, só tô muito cansado. Sim, os quatro filhos do casal estavam presentes naquela noite. Então, Aloy Ress, de 35 anos de idade, foi pro quarto dormir e ele faleceu naquela noite. Quando ele caiu no sono, Sarah mandou uma mensagem pro Raymond. Ele apareceu por volta das duas da manhã, os dois carregaram Aloy até o carro e a partir daí... Ninguém além do Raymond sabe o que aconteceu. Ele não contou pra ninguém, nem pra Sarah. A Sarah só o ajudou a carregar o Aloy até o porta-malas. E ela não viu o que aconteceu depois. Ela ficou fora da garagem o resto desse tempo, até o Raymond ir embora. A gente só sabe que ele matou o Aloy e escondeu seu corpo em algum lugar. Ele também levou alguns objetos pessoais do Aloy com ele, como seu celular e cigarros, coisas que ele levaria no bolso se tivesse saído de casa, mas eles esqueceram a carteira. A carteira ainda estava lá. Mas foi isso. Esse foi o assassinato. No dia seguinte, a Sarah seguiu com a sua rotina de sempre, trocou os lençóis da cama, o Raymond também seguiu com a sua vida como se nada tivesse acontecido. Os filhos do casal e o Hamish não estranharam ao sumiço do Aloy no primeiro dia, porque ele fazia isso às vezes, ele ia pro bar e passava a noite virado em algum lugar no meio da rua. Só que aí, muitos dias se passaram, a mãe do Aloy voltou de viagem, ele não respondia o celular, ninguém conseguia se comunicar com ele, ele não mandou notícias nem pra mãe, o que era bem estranho, que ele era bem apegado à mãe. E após cinco dias, todo mundo tava muito preocupado, a Sarah e o Raymond resolveram então que estava na hora de comunicar o desaparecimento do Aloy. A princípio, os policiais só perguntaram se ele tinha o hábito de desaparecer, se ele era um marido 
bom ou ruim, eles lembraram né, que tinham sido chamados para ir à casa do casal recentemente. A Sarah disse que sim, que ele era problemático em vários sentidos, inclusive que ele era ex-membro de uma gangue. O investigador foi convocado para pesquisar mais sobre o desaparecimento do Aloy. Ele entrevistou toda a família, todos os amigos dele e percebeu que algumas coisas ali não batiam. Aloy já estava livre da gangue há alguns anos. Ele era muito apegado à mãe e a carteira dele continuava em casa, o que indicava que ele não saiu para fazer algo longo nem algo que exigisse dinheiro, Sarah, Raymond e Hamish contaram histórias bem diferentes. A Sarah e o Raymond tinham uma história toda planejada de que o Aloy andava muito violento, andava sendo perseguido pela gangue, saiu de casa naquela noite e não voltou. E foi isso. Já o Hamish percebeu que o amigo estava muito mal naquela noite e que ele não estava bem para sair de casa, ele estava muito cansado e ele foi dormir. Hamish também mencionou que acordou naquela madrugada e encontrou a Sarah postada no corredor, no meio da casa, como se estivesse esperando por alguma coisa, como se estivesse guardando alguma coisa. E ele achou isso estranho, então ele comentou para a polícia. Ele também notou que a cama do casal estava com lençóis novinhos no dia seguinte. Durante mais um interrogatório com o Raymond, policiais descobriram sobre o caso que ele tinha com a Sarah quando ele parecia estar tentando indicar que o Aloy era muito violento e deixou escapar que os dois eram amantes. O que dava um motivo, né? Um motivo para o Raymond matar o Aloy. Sarah foi questionada novamente e os celulares dela e do Raymond foram confiscados. Uma equipe forense foi mandada para a casa do casal para ver se encontravam mais alguma pista naquela área em que o Hamish disse que ela estava parada e postada. Parecia que ela estava cuidando de alguma coisa, parecia que ela estava esperando por alguma coisa naquela madrugada. Nos celulares dos dois, do Raymond e da Sarah, havia mensagens e mais mensagens nos quais os dois falavam sobre... Acabar logo com isso, eu desliguei a luz da garagem, eu vou ficar de vigia, ele caiu no sono, eu estou te esperando. Era bem óbvio. A equipe forense foi muito boa nesse caso também, eles encontraram sangue na entrada da garagem e podia não ser nada, mas eles resolveram testar e era o DNA do Aloy. Naquela mesma semana, mais ou menos duas semanas depois do desaparecimento, um pescador encontrou um lençol em um lago local. E chamou a polícia, porque ele achou que o suspeito, né? Quem é que joga um lençol no lago? A polícia levou esse lençol e como a cama do Aloy tinha lençóis novos, eles acreditaram que podia ter alguma coisa a ver com esse caso, esses lençóis encontrados no rio também tinham pelos de cachorro neles. E esses pelos de cachorro pertenciam ao cachorro do Raymond. Como eles descobriram que os pelos de cachorro pertenciam ao cachorro do Raymond? Bom, o carro dele também foi revistado. E havia pelos de cachorro no banco de trás. Eles só precisavam comparar os pelos do cachorro do banco com os do lençol. Sim, eram do mesmo cachorro. Genial. Trabalho genial. Outra coisa que eles encontraram no porta-malas do carro do Raymond foi sangue. E esse sangue pertencia ao Aloy. Nas suas últimas entrevistas, antes de serem oficialmente presos, Raymond foi bem leal a Sarah. Já a Sarah... Quando viu que os policiais tinham encontrado todas as mensagens que ela mandou pro Raymond, ela confessou. Ela confessou. Ela disse, ele me deu as pílulas, eu coloquei as pílulas no purê de batata, e ele levou o aloe naquela noite, e eu não faço ideia do que ele fez com o corpo, eu só sei que ele levou e o matou. E os dois foram presos por assassinato e por conspiração para cometer assassinato. Basicamente, a Sarah não seria 100% culpada, pelo assassinato em si, só por participar do processo. O verdadeiro assassino, de acordo com a polícia, era o Raymond. Após o julgamento, Raymond Roth, de 54 anos de idade, foi considerado culpado de homicídio, sentenciado a 32 anos de prisão, com a possibilidade de liberdade condicional após 24 anos. E após um apelo, ele conseguiu a possibilidade de liberdade após 18 anos. Anos. Sarah Tarrant foi considerada inocente por motivos de insanidade por conta da violência doméstica que ela sofria. Era um abuso muito intenso que ela sofria naquela casa e também todos os traumas de infância dela basicamente levavam ela a fazer o que os outros diziam e ser muito manipulável. 
Eu não sei se isso conta como insanidade. Mas enfim, ela foi sentenciada a 10 anos e 8 meses de prisão. Ela deu à luz a um filho na prisão e esse filho, assim como os outros, foram viver com a avó, a mãe da Sarah. E é isso, pessoal. Infelizmente, o corpo do Aloy nunca foi encontrado e o Raymond continua se recusando a dizer onde o deixou ou o que ele fez com o corpo. É isso, pessoal. Como sempre... Muito obrigada por assistir até aqui, muito obrigada por deixar o seu like, deixar o seu comentário e muito obrigada por se inscrever no meu canal. Como sempre, muito obrigada Raquel Cristina da Silva and e Sandra Gonçalves e Lilian LS por serem membros do meu canal. Muito obrigada, pessoal. Se você que está assistindo gostaria de ser membro, é só clicar no botãozinho aqui embaixo. Se você gostaria de me dar uma gorjeta, é só clicar no coraçãozinho ou valeu. As minhas redes sociais e a minha caixa postal estão na descrição desse vídeo. E o meu segundo canal vai aparecer em algum lugar por aqui se você quiser dar uma olhada. Mais uma vez, muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!